வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க இருக்கிறது நியூஸ் நவ் தமிழ் சேனல் இந்த சேனல் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடன் கூட வந்து சேரும் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா காப்புரிமை அதாவது பேட்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்திய ஒரு ஜென்ரலான டாபிக் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு காப்புரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும் ஸோ அப்படி செஞ்சாதான் அந்த பொருள் வந்து தவறான பாதைக்கும் தவறான வழியில வந்து செயல்படாம இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து நிர்ணயிக்க முடியும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்டுக்குமே காப்புரிமை அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஏட்டி இருக்காங்க ஸோ இந்த சட்டத்தை வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளை நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறதும் இந்த பொருளை வந்து வேற யாரும் பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கறதையும் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுறது தான் வந்து இந்த காப்புரிமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் வாங்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் சரி நீங்க கண்டுபிடிக்கிற பொருள் வந்து தனித்தன்மை உடைய பொருளா இருந்து அந்த பொருள் வந்து ஒரு பயனுள்ள பொருளா இருந்து அது மட்டும் இல்லாம அந்த பொருள் இது யாருமே கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து அந்த பொருளுக்கு நீங்க வந்து காப்புரிமை வாங்கலாம் இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கிள் பர்சன் அதாவது தனிநபரா இருந்து கூட வாங்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த நாலஞ்சு பேருக்குமே வந்து காப்புரிமை அப்படிங்கிறது வந்து வழங்கப்படும் இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்ன பயன்கள் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்கு முக்கியமா நீங்க கண்டுபிடிச்ச பொருள் வந்து நீங்க மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அதை வந்து மத்தவங்க பயன்படுத்துறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காப்புரிமைங்கிறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே போல உங்களோட கண்டுபிடிப்பு வந்து தவறான கைகளில் வந்து போகல அப்படிங்கிறத வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த காப்புரிமை வந்து பயன்படுது அதே போல இந்த காப்புரிமையால லாபமும் நம்ம வந்து ஈட்ட முடியும் இந்த லாபம் அப்படிங்கிறது எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க காப்புரிமை பெற்ற பொருளை வந்து இன்னொருத்தவங்க பயன்படுத்தணும் இன்னொரு கம்பெனியோ இல்ல மேனுபேக்சரோ யாரோ பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து அவங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லாபத்துல ஒரு பங்கை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து காப்புரிமை சட்டம் அந்த பங்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான பொருள் அப்படிங்கிறதையும் அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து அமையும் ஆனா ஜென்ரலா வந்து நீங்க ஐம்பது சதவீதம் அதாவது பாதிக்கு பாதி வரைக்கும் லாபத்தை வந்து நீங்க அதுல இருந்து பெற முடியும் அதாவது காப்புரிமை பெற்றவங்க வந்து அந்த பொருளை மத்தவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா சோ அதுல இருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதோட லாபத்தை வந்து அவங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போல இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் ஒரு பொருளுக்கு வந்து காப்புரிமை பெற முடியும் சோ இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பொருள் வந்து பொது உடைமையாக்கப்படும் சோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொருள் வந்து யாரும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த இருபது வருடம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு லாபம் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய அளவுல வந்து கிடைக்கும் சரி இந்த காப்புரிமையால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட சாதாரண விலையை வந்து இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அதிகப்படுத்திடும் இதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் இந்த காப்புரிமை வாங்கினவங்களுக்கு வந்து பாதி பணத்தை வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே வந்து பொருளோட விலையை வந்து அதிக அளவுல தான் விற்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க காப்புரிமை பெற்ற பொருளை வந்து அடுத்தவங்க உங்கள்கிட்ட சொல்லாமையும் இல்ல தவறான விதத்துல பயன்படுத்துனாங்கன்னா சோ அவங்கள நீங்க பனிஷ்மெண்ட்டும் பண்ண முடியும் சோ அதுக்காக சட்டம் நடந்து நிறைய ஏற்றப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இந்த காப்புரிமையில உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டோட பொருளாதாரம் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை வந்து அதிக அளவில் உயர்த்துறதுக்கு வந்து காப்புரிமை அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஒரு நாட்டில் வந்து நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உலக நாடுகள் அனைத்துமே அந்த கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்தும் போது அதுலேருந்து பாதி சதவீதமான லாபம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஸோ அந்த வந்து நம்ம நாட்டுக்கு கிடைக்கும் இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் ஒரு சாதாரண கண்டுபிடிப்பு மூலமாகவே பணக்காரவங்க கோடீஸ்வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு இந்த காப்புரிமை அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சட்டமாக தான் இருக்கு ஸோ காப்புரிமை அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது மட்டும் இல்லாம மக்களோட அறியாமையால வந்து நிறைய பொருட்கள் நாம கண்டுபிடிச்ச பொருட்கள் கூட வெளிநாட்டினர் கண்டுபிடிச்சதா வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லப்படுது சோ அந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வந்து நம்ம இழந்திருக்கோம் அதனால காப்புரிமை அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துது அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெளிவாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் காப்புரிமை பற்றிய தகவல்கள் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சோ நாங்க சொல்லாத விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதை எங்களுக்கு சொல்லலாம் சோ கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க கொடுங்க சோ என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து மறக்காம சொ